。嗨，大家好，我是 Leo。今天要跟大家做分享的是 j o f e s h g o o d 跟 n e w b a n k s 联名的6 1 0 T 的这个鞋款。那6 1 0 T 呢，第一次登场是在2012年的时候，也就是说这一次的复刻是经过了十年之后 n e w b a n k s 又再把它搬上台面。那大概是在去年年底的时候，就是有新的款式陆续的推出。我是一直到这一次的 j o f e s h g o o d 的联名，因为发现它有在台湾上市，所以就想说买来试试看，然后也拍个影片跟大家做分享。在分享开始之前呢，如果你喜欢我的影片的话，也别忘了要按赞、订阅、分享哦。首先来看是这一次的联名仪呢，它是使用一个外盒。根据先前 Joe Fresh Good， 它一直有在宣传说，这一次它就是有特别打造了这个迷彩的这个图案。那整个外盒呢，是这边有一个 Joe Fresh Good 的新的 logo 之外，那侧边这边就是也是一样有 New b a n c e 的 logo。然后这一款的代号是 ML 6 1 0 TJ One， 那我这次一样是买十号版，尺寸的部分之后再跟大家做详细的讲解。这一次台湾上市价格是五零八零。除了说使用这个特别的外盒之外呢，它在这里面就是有印上了这个 j o f e s h g o o d 跟 n e w b a n k s 的 logo。然后它的衬纸呢也是使用这个特殊印制的这个橙色的衬纸，然后里面就是有这个鞋子。好，那我已经把包装里面的东西都拿出来了。这一次除了说有特别的盒子之外，另外就是有在附上这个亮橘色的鞋带。那这一款呢，算是这次两款6一0 T 的联名里面，就是属于一般发售款式。另外还有一双是比较黑色跟亮橘色的款式，是在就 Fresh Good 的网站上面做独家贩售的。呃，我们现在手上这一款呢，算是以网布，然后还有牛巴哥，还有一些较硬的网布的材质来做组成的。在这边呢，就是6一0它总共有两个版本，如果你仔细去看的话，它有两个版本，一个是。呃，鞋带会穿到前面这边来的。那另外一个版本呢，是鞋带就是在普通的这种鞋带的位置。在呃 New Balance 网站上面，就是它的定价也会稍微有点不同，大概是差了三百块左右。那它的 N 呢，一样是使用的橘色的 N， 而且这上面是有 s r e M 的涂层，所以说在开闪光的时候会看到说它是有反光的。那比较特别是在这个侧边脚踝这边的这种。布料部分呢，也是使用这种有点发亮的布料。然后这这个布料呢，其实是跟过去就会惯用的这种色彩的色调，其实还蛮有相关性的。那背后就是有一个这个拉环之外，前面这边也是有一个拉环。然后鞋舌部分呢，就是这边是有印上 JFG 的字样。那整体的造型呢，就是呃，算是一个比较越野。然后经过就 Fresh Good 它整个颜色的打造，所以变得是比较时尚一点。而且你可以看到说这上面就是有一些小小的这种类似刺绣的这种图案在上面。那这也就是就 Fresh Good 它现在一直宣称说这是它独自设计的这种迷彩的图案。那另外就是这个大底也是做的这种刷旧的大底，而且它这个大底是属于 Endurance 的这种。大底是耐磨大底，所以它在这边是有一个 endurance 的字样。这个中底呢是属于 absorb 的中底，所以在这边有一个 absorb 的字样。那它附的这个鞋带呢是属于这种比较粗的鞋带，而且在尾端的部分呢是有这个金属的这种扣环。这还蛮特别，而且这个鞋带的这种粗度算是非常的符合这个整体设计的感觉。然后它的鞋垫呢是属于比较一般的这种泡棉的鞋垫，然后这上面也是有印上呃 j o f e s h Good 的 logo 跟字样。那这一双呢是在2023年的1月制造的。尺寸的话呢，这一次就是我是照我自己原本的尺寸来购买，因为根据去年呃，就是九零六零还有二十三零的经验，就是最近 New b a n c e 他们还蛮致力于说要把这个尺寸做成 True to Size， 所以这次也就是照这个原本尺寸来购买。事实上，就是在试穿之后呢，发现哎，的确也是蛮刚好的，不能说太宽松，也不会说太紧。我相信就
是在大概多穿几次之后，应该会是变成比较适合自己脚的状况。会建议说，如果你是脚宽的朋友，或者说脚背比较高的朋友，或者是说你是想要穿稍微宽松一点点，像美字鞋那种宽松感的朋友，会建议你要拿大半号。脚感的话呢，因为这个是属于 a b s o r b 的中底啊，所以就是可以得下子它是非常硬的这种脚感。如果说你有穿过九九八一六零零一七零零的话，相信对这种偏硬的脚感，应该是不陌生的。这个脚感就是喜不喜欢就会比较两极，可能不喜欢那种太硬的脚感的朋友就会觉得说不喜欢，那喜欢的朋友就会觉得非常的喜欢。自己是会建议说，就是大概穿一阵子之后，有点就是训鞋训一阵子之后，会发现说它非常的好穿。那另外就是这次这个鞋垫的设计呢，就是你一开始套进去的时候就可以很明显感受到它这个主攻支撑部分，就是这里面是有在这边这边做比较高的。部分，那像我的主攻是属于比较中高主攻。就是觉得它垫起来非常好，因为这个鞋垫是属于比较一般的鞋垫，可能就是在相信就是穿多次之后会衰退，我想这也是难免的。要让脚感变得更好的话，会建议说至少换一个 RCP 150， 或者说之前我有介绍过的 Super Fit 的鞋垫，相信对于这整体的脚感都还能够做更进一步的提升。透气度的话呢，我觉得这一双算是以 New b a s e 的鞋来讲，算是透气度比较好的，因为它在前面这个网。网布上面呢，就是它有做了这个很大孔的这个网布，然后虽然说它这上面有些图案，它是利用不同的网布的孔洞去组成的。那其实在，在呃透光测试的话，也可以看到说，它这个啊，你可以很明显看到说，它这整个光是都透进去的，而且包含就是侧边这边都是可以透光的。我相信这一双就是以。New b a l a n c 鞋来讲的话，算是透气度比较好一点点的。那当然就是因为6 1 0 T 目前为止就是有出蛮多的版本，所以就是可能在材料的选择跟使用上面会有不同的感觉。那可以自己再留意一下。这一次就是呃，台湾 New b a l a n c 上市的价格是在5080。我必须老实说，就是。这个就是很台湾 New Balance 的风格，它就是把美金的定价只是换成台币之后，再加一点点的钱上去，然后呃，就是会比你自己从美国买回来便宜一点点。我觉得这个价格是算是还 OK， 毕竟是联名款啊。那包含特盒，然后多一双鞋带，而且整体的用料上面，包含像说这脚踝部分是属于比较触感非常好的这种绒布的。感觉跟一般款比起来的话，贵两千块，好像是有多了那么一点点。必须老实说，就是突然想到，哎、欸，花了五千块再买一双这个雅致鞋，觉得说，哎、欸，是不是花太多了？的那种感觉。以这双的做工跟整体的感觉来讲的话，我觉得毕竟是联名款了、啊，所以它还是有那个价值存在。那虽然说它发售量比较大，可能不是那么的稀有，但是相较于那种普通款的6 1 0 T 来讲的话，我相信它还是一个蛮特别的款式。从2022年底开始，就是 New Balance 一直在主推这个6 1 0 T 的款式，而且在国外也出了蛮多的配色，包含把一些联名的配色搬到这6 1 0 T 上面。我相信这一款除了说主打这种越野的感觉之外呢，另外就是风格强烈。的这种自我主张的感觉，那包含说接下来要推出 Bottega 的联名款式，都可以发现说他们的用色都非常的大胆而且鲜艳。如果说你的穿着风格比较强烈的朋友的话，其实可以买这一款6 1 0 T 来做穿搭。以今年就是整个鞋市比较不景气的状况来看的话，我会建议说，如果有看到喜欢的配色，就是先入手。那如果说没有的话，或许可以等到之后这一款进凹类再购买。也是可以的，因为毕竟以目前看到台湾 New Balance 引进了四个颜色来看，好像只有一开始的那个蘑菇的配色卖的比较好之外，其他都是加上都还满满的尺寸这样子。好，以上就是今天这个6 1 0 T j o f a c e School 联名款的开箱影片来跟大家做分享。那希望说这个影片有帮助。到想要选购这个鞋款的朋友，也谢谢你看完片最后，如果你喜欢我的影片的话，请记得要按赞、订阅、分享，也欢迎追踪我的 Instagram。那我们下次看见，拜拜。